Сегодня нам хотелось бы более внимательно коснуться темы прогулок с маленьким крохой. Помимо правильного питания и гигиены для маленькой крохи, крайне важно получать необходимое количество воздуха, а в частности кислорода. Зачастую молодые мамы боятся с первых дней жизни малыша гулять, тем более если ребенок появился на свет в холодное время года. Но как же все-таки правильно? Давайте вместе разберемся. Как мы уже упоминали ранее, свежий воздух чрезвычайно важен для правильного и гармоничного роста и развития малыша. Ребенку очень важно получать необходимое количество кислорода, поскольку он напрямую влияет на развитие и правильное функционирование большинства внутренних органов, таких как сердце, легкие, а также иммунные, дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Научно доказано, что люди, которые чаще проводили время на свежем воздухе с самого раннего детства, менее подвержены серьезным заболеваниям в старшем возрасте. Большинство педиатров рекомендуют начинать гулять уже со второй недели жизни ребенка. Однако в силу достаточно сложных климатических условий нашей страны это не всегда представляется возможным. И страхи мам в этом плане вполне оправданы. Именно поэтому перед первой прогулкой врачи советуют провести небольшую подготовительную работу. С самых первых дней нахождения дома после выписки необходимо часто проветривать помещение, чтобы воздух в доме обновлялся и насыщался кислородом. Делайте это постепенно. Например, в первый день приоткройте окно сначала на 5-10 минут, каждый последующий день понемногу увеличивайте время проветривания. Важно, чтобы в этот момент ребенок находился в другой комнате вдали от сквозняка, поскольку велика вероятность подхватить простуду, ведь иммунитет ребенка еще недостаточно окреп. Спустя неделю можно постепенно приступать к прогулкам, однако если погода за окном мокрая и промозглая, не стоит сразу спешить выходить на улицу. В этом случае вполне можно обойтись прогулками на балконе с открытыми окнами. Главное помнить, что ребенок находится практически без движения и ему намного холоднее, чем вам. Чтобы проверить температуру тела малыша, достаточно потрогать его спинку. Старайтесь не переусердствовать с прогулками, чтобы не переохладить малыша. Уделяйте прогулкам на балконе по 20-30 минут в день. Спустя еще неделю можно уже выходить на улицу и гулять на свежем воздухе. Но начинать прогулки необходимо также понемногу, по 10-20 минут. Также в прогулках важно помнить, что малыш не должен быть туго одет, чтобы у него была свобода движения. Ведь тугая одежда сжимает вены и сосуды, в связи с чем нарушается кровообращение, что ведет к переохлаждению организма. В завершении хотелось бы поделиться с вами маленьким лайфхаком. Чтобы выбрать, как именно стоит одеть малыша на прогулку, воспользуйтесь следующим правилом. Одевайте малыша так же, как и себя, плюс Плюс еще один слой. Также хотелось бы сказать, любите своих детей, и они обязательно ответят вам взаимностью. Узнали что-то новое для себя? Напишите ваше мнение в комментариях, ведь оно также важно для нас.